హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మొహమ్మద్ నజరుద్దీన్ ఎంకామ్ వెల్కమ్ టు నసరు న్యూస్ ఇన్ తెలుగు మీ అందరికీ ఈరోజు మార్నింగ్ ఎలా మొదలైందో తెలియదు కానీ మా వరకు అయితే మేము ఉన్న ఏరియాలో బీభత్సంగా మొదలైంది ఎలా అంటారా మార్నింగ్ ఏ ఉరుములు మెరుపులు మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది కరెంట్ లేదు మొత్తం బీభత్సంగా స్టార్ట్ అయింది అసలు ఆ ఉరుముల మెరుపు సౌండ్ గీటి చాలా ఎక్కువ అనమాట తర్వాత తర్వాత కాస్త టైం అలా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఉరుముల మెరుపు తగ్గి వర్షం స్టార్ట్ అయింది లైట్గా చినుకులు పట్టాయి వాతావరణం మొత్తం చాలా ఆహ్లాదకరంగా మార్చేసింది ఒక అందమైన పెయింటింగ్ లాగా మారిపోయింది ఇప్పుడు మేము ఉన్న ఏరియాలో వెదర్ ఈ నేను ఆలోచిస్తుండగా నేను నేను చేసిన వీడియోస్ సజెస్ట్ చూసుకుంటూ ఉంటే ఒక దానికి నాకు కాపీరైట్ ఒక దానికి కాపీరైట్ పడిన వీడియో ఒకటి ఉంది నాకు కాపీరైట్ పడి దాని డేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అది నేను చూశాను అదేంటంటే మళ్ళీ రావా సినిమా మీ అందరు చూసే ఉంటారు చాలా మంచి సినిమా దాంట్లో మ్యూజిక్ కానీ యాక్టింగ్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ డైరెక్షన్ అన్నీ కథ వస్తుంది ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ బాగుంటాయి కామెడీ కూడా చాలా బాగుంది చాలా మంచి సినిమా ఆ సినిమా నేను చాలాసార్లు చూశాను ఆ సినిమా మొత్తం బాగుంది క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి బాగుంది కానీ దాన్ని ఇంకొంచెం చిన్న చిన్న చేంజెస్ మాడిఫికేషన్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని నేనేం చేశాను ఆ క్లైమాక్స్ బిట్ వరకు ఏదైతే ఫైవ్ మినిట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ ఉంది ఆ వీడియో ఆ వీడియో నేనేం చేశానంటే అంటే ఆ బిట్ వరకు నేను కొన్ని చేంజెస్ చేశాను ఆ జస్ట్ ఆ క్లైమాక్స్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా జరిగిన స్టోరీ నేను జస్ట్ ఆ క్లైమాక్స్లో సెవెన్ మినిట్స్లో నేను ఎడిట్ చేసి చాలా కష్టపడ్డాను అది నాకు బాగా నచ్చింది నేను ఎడిట్ చేసిన చేంజెస్ అంటే నార్మల్గా మూవీలో ఏదైతే క్లైమాక్స్ ఉందో దానికంటే ఇంకాస్త బెటర్గా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని నాకు అనిపించి నేను నేను ఎడిట్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఎడిట్ చేసి నాకు బాగుంది అనుకుని నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసిన టూ త్రీ డేస్కు సంథింగ్ కొంత టైం పీరియడ్లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్స్ వ్యూస్ చాలా లైక్స్ వచ్చాయి చాలా బాగా వచ్చింది నేను ఎడిట్ చేసిన దానికి కానీ మొత్తం కానీ దానివల్ల ఏమందంటే నేను అంటే మామూలుగా మనం జస్ట్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ సమ్ ఒక క్లిప్ ఏదైనా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం తీసుకోవచ్చు అలాంటి నేను మామూలుగా సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ తీసుకుని ఎడిట్ చేశాను కాబట్టి వ్యూస్ కూడా ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి ఏదో రకంగా అటువంటి కాపీరేట్ పడింది సో ఆ వీడియో నేను ఎడిట్ చేసి వచ్చింది కానీ నేను ఎడిట్ చేసిన వీడియో నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో జస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఎన్వాన్మెంట్ మేము అక్కడ బాగుంది నేను జస్ట్ స్కూల్ చూసుంటే అది నాకు బా క్లైమాక్స్ అయితే నేను ఎడిట్ చేసి నాకు బాగా నచ్చి జస్ట్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని మనసులో జస్ట్ అనిపించింది ఈ వెదర్ అసలు ఆ వెదర్ని బట్టి నాకు మైండ్లో అలా వచ్చింది అరే ఆ వీడియో బాగా చేసాను కదా అదే అప్పుడు కూడా ఇదే టైంలో నేను చేసినట్టున్నా అందుకు నాకు అలా గుర్తొచ్చింది సో జస్ట్ దాని గురించి నేను మీతో నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఎడిట్ చేశాను దాని గురించి మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ టైంలో నేను చేశాననుకుంటా వర్షం ఇప్పుడు పడుతున్నప్పుడు ఏదో ఆ ఆ టైంలో ఇప్పుడు సో అందుకని నాకు అలా గుర్తు వచ్చింది స్కూల్ చేస్తుంటే నా వీడియోస్ కూడా అది అదో సమ్ కాన్సిడెంటల్గా సో నేను ఆ వీడియో ఎడిట్ చేసిన దాని గురించి మీకు మీతో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను నా ఎక్స్పీరియన్స్
ఫీల్ అనే ఉంటుంది సరే ఓకే నువ్వు మళ్ళీ నా మీద నమ్మకం ఎప్పుడు పెట్టుకుంటావో అప్పటిదాకా నేను నీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి తను అలా ఉండిపోతుంది హీరో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు బ్యాగ్ తీసుకొని అప్పు సినిమా అండి నాకు బాగా నచ్చింది ఇది కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా అంటే ఇది బాగుంది కాకపోతే ఇంకాస్త బెటర్మెంట్ కావాలి ఫీల్ బాగుండాలని చెప్పి నేనేం చేశాను సినిమా మొత్తం ఒకసారి చూశాను అంటే చాలాసార్లు చూశాను నేను ఏం చేశాను అంటే క్లైమాక్స్లో ఇంకాస్త బాగుండదని చెప్పి ఆ సినిమా మొత్తం థీమ్ ఏంటి చిన్నప్పుడు హీరోని హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం కూడా అంతే ఎప్పుడు తను మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనే టైంకి రిషా ఆఫీస్లో తను వద్దు మ్యారేజ్ వద్దు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది మూడోసారి ఎప్పుడు హాస్పిటల్లో వాళ్ళ బామ్మ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చి ఎప్పుడు కూడా తనలో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకుని మళ్ళీ తన ఫ్రెండు చెప్పడం వల్ల సమ్ రీజన్ ఏదైనా మూడోసారి వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది మూడు సార్లు హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది సో నేను ఆలోచించాను అప్పుడు ఏం చేశాను క్లైమాక్స్లో హీరో హీరోయిన్ డిస్ లాస్ట్లో క్లైమాక్స్లో హీరో హీరోయిన్ ముక్కల మీద చేతి పెట్టి చేయి పెట్టి తన ప్రేమతో ఇంకా వస్తాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు బయటకు వస్తారు కదా హీరోయిన్ వెనక నిలబడి ఉంటుంది హీరో బ్యాక్ తీసుకుని నడుస్తూ ఉంటాడు ఆ నడుస్తున్నప్పుడు నేను చేశాను ఈ చిన్నప్పటిది సీన్ హీరోయిన్ వెళ్ళిపోతున్న సీన్ ఏది క్లిప్ ఉందో జస్ట్ బిట్టు చిన్నప్పుడు హీరోయిన్ వదిలేసి హీరోయిన్ వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ టైం అంటే సినిమా మొత్తం ఎలా ఉంటుందంటే ముందు వెనక్కి ముందు వెనక్కి అలా అలా వెళ్తుంటుంది సో నేను ఏం చేశాను క్లైమాక్స్లో ఒకే ఫామ్ ఒకే అంటే వన్ బై వన్ అలా తీసుకొచ్చా అనమాట ముందు చిన్నప్పుడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ఎంగేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కూడా పెళ్ళి పెళ్ళి అయ్యేటప్పుడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం ఎప్పుడు హాస్పిటల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ వీళ్ళు వన్ బై వన్ స్టేజ్ బై స్టేజ్ వెళ్ళిపోతుంటే హీరోయిన్ వెళ్ళిపోతుంది కదా నాలుగోసారి అంటే నాలుగో క్లిప్ హీరో అతను వదిలేసి హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు క్లారిటీ ఉందో కదా ఇంకోసారి చెప్తాను క్లైమాక్స్లో ఉండి హీరో వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు కదా ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే చిన్నప్పటి నుంచి హీరోయిన్ అనేది తను వెదలేదు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు ఒకసారి వెదలేదు వెళ్ళిపోతుంది కాస్త పెద్ద అయ్యాక మ్యారేజ్ ఎప్పుడు వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది రిషా ఆఫీస్లో తర్వాత హాస్పిటల్ ఒకసారి తను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది మొత్తం మామూలు సినిమాలో ముందు వెనక ముందు అలా అలా తిప్పి తిప్పి చూపిస్తారు కదా సో నేను దీన్ని ఏంటి అంటే ఒక లైన్గా ఆర్డర్లో ఫస్ట్ హీరోయిన్ చిన్నప్పుడు వెదలేసి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత సెకండ్ క్లిప్ అంటే నేను క్లైమాక్స్లో అనమాట హీరోల ఇంటి డోర్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంటి డోర్ నుంచి బయటకు వచ్చి హీరోయిన్ వెనకాల నిలబడి ఉంటుంది ఎదురు చూస్తూ హీరో ఏమో బ్యాక్ తీసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాడు ఒక రెండు అడుగులు వేయగానే అంటే మొత్తం హీరో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా పది అడుగులు వేసేస్తే నేను ఆయన చేశాను అంటే అతను హీరో టూ స్టెప్స్ వేయగానే ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట హీరోయిన్ ఫస్ట్ చిన్నప్పుడు హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ క్లిప్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ ఆఫీస్లో ఫస్ట్ ఆఫీస్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది మూడో క్లిప్ ఏంటంటే ఇతర హాస్పిటల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత క్లిప్ హీరో నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తాడు అనమాట టెన్ అడుగు టెన్ పది అడుగులు వేయాల్సిన దాంట్లో రెండు మూడు అడుగులు వేసిన తర్వాత ఆ క్లిప్స్కి కనపడతాయి కదా సో ఆ మూడు క్లిప్లు కనపడిన తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ క్లిప్ ఏంటంటే హీరో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైపోయింది అనమాట నేను ఇప్పుడు ఆ వీడియో నేను చూపించవచ్చు మళ్ళీ కాపీరైట్ పడుతుంది మళ్ళీ ఎందుకులే నేను చూపించట్లేదు ఆ వీడియో నాకు ఇది బాగా నచ్చింది అనమాట బాగా నచ్చిన నేను ఎడిట్ చేసిన దాంట్లో నాకు బాగా ఇష్టమైన మూవీకి సంబంధించి ఎడిట్ చేయడం నాకు చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ క్లైమాక్స్ బాగుంది ఈ ఇలా కాస్త ఎడిట్ చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది చూడ్డానికి అంతే సినిమా మొత్తం చూసింది సినిమా మొత్తం ఏదైతే జరిగిందో అది క్లైమాక్స్లో అది మనం చూసినట్టు మనకు చూపించినట్లయితే ఇంకాస్త ఫీల్ బాగుండేది అన్న ఉద్దేశంతో నేను అలా ఎడిట్ చేశాడు అనమాట ఎడిటింగ్ బాగానే ఉంది కానీ అది కాపీరైట్ పడింది కాబట్టి దాన్ని ఎడిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎడిట్ నేను చేసింది వాళ్ళే చేశారు ఏదేదో జరిగింది సరే మనం ఏం చేస్తాం అనుకుని నేను వదిలేసాను అనమాట కానీ అది మంచి ఎడిట్ మంచి కాన్సెప్ట్ కూడా బాగుంది స్టార్టింగ్ నుంచి మనం ఎండింగ్ దాకా ఆ సినిమాలో ఏదైతే మనం చూస్తాం ఫస్ట్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది హీరో లాస్ట్ ఫస్ట్ హీరోని హీరోయిన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది లాస్ట్కి వచ్చేసేమో హీరో హీరోయిన్ అదే చెప్పాడు ఈ మధ్యలో జరిగింది మొత్తం మనకి తెలుసు కదా సో లాస్ట్లో ఆ క్లైమాక్స్ వరకు నేను ఇది చూపించాను అనమాట ఈ బిట్టు హీరోయిన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మూడు సార్లు ఒక్క స్టేజ్ల
కాపీరైట్ వాళ్ళ వాళ్ళ క్రియేటివ్ మొత్తం క్రియేటివ్ మొత్తం వాళ్ళదే తప్పేమో వాళ్ళు చేసిన కరెక్టే క్రియేటివ్ జస్ట్ నాకు అనిపించి చేసి బాగుంది అని చెప్పి టూలో పెట్టాను మంచి లైక్స్ వచ్చాయి వీస్ వచ్చాయి అని అలా అయింది అనమాట మొత్తం అది సంగతి మీరు కుదిరితే మళ్ళీ రా మూవీ చూడండి బాగుండుద్ది మంచి ఫీల్ ఉండుద్ది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్కి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఎంతో అయ్యారు పెరిగారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకోసం నేను మంచి కంటెంట్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎంకరేజ్ మీ ఇంకో స్పెషల్ పర్సన్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అదే మీరు అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్